Nyt etsitään kymmeniä osaajia ohjelmistosuunnitteluun etätyömahdollisuudella. Oletpa opiskelija tai kokenut konkari, Pittium tarvitsee sinua. Hyvää päivää TE Livestä eri puolille Suomea. Tänään puhutaan insinööritalo Pittiumin avoimista työpaikoista. Mitä minun pitäisi kysyä Pittiumin työn asiantuntijoilta, kenties tästä tarjolla olevasta työstä tai Pittiumista yrityksinä? Heitäpä se chattiin, niin tulee kysymään ne kysymykset sitten tämän lähetyksen kuluessa asiantuntijoilta. Tämä lähetys on suomenkielinen, mutta tallenteesta tehdään myös englanninkielinen tekstitys, joten olkaa kuulolla, se tapahtuu noin muutaman päivän kuluessa. Ennen kuin päästän Pittiumin vieraani ääneen, niin haetaan vähän vauhtia tähän lähetyksiin videolta. Jobs that inspire. Työtä, joka innostaa. Näin lupaa Pittium. Ja tänään meitä on innostamassa täällä manageri eli tiimiesimies Tomi Härmä sekä ohjelmistosuunnittelija Julia Jyrkkä. Tervetuloa mukaan Kiitos. lähetykseen. Pittium on siis insinööritalo, jossa suunnitellaan omia tuotteita ja toteutetaan vaativia tuotekehitysprojekteja asiakkaille ympäri maailmaa. Tommi, mitä Pittium tekee ja minkälaisia, mihin te olette erityisesti erikoistuneet? No, Pittuma tekee monenlaisia asioita. Pittuma on erikoistunut tietoturvallisiin viestintä- ja liitäntäratkaisuihin. Meillä oli 35 vuoden historia ja osaaminen käytettävissä radioteknologian alalta. Tämä on anteeksi radiotekniikkaan liittyen. Otetaan muutama esimerkki, mikä on tähän helppoja konkreettisia antaa. Pittuma TAF SDR, ohjelmistoradiopohjainen tuoteperhe, on meidän militaaripuolella tehty ratkaisu. Meillä on kaksi, kaksi tuotetta, yksittäisen taistelijan käsiradio ja kiinteä ajoneuvoradio. Näiden radioiden avulla voidaan toimittaa sitten reaaliaikaista tilannekuvaa kentältä, johtamisjärjestelmiä, tehostaa toimintakykyä, johtamista. Puolustusvoimat on tässäkin tehnyt yhteistyötä. Sitten annetaan yksi erittäin konkreettinen esimerkki Pittium Tafmobile. Ykkönen ja kakkonen, maailman ensimmäinen älypuhelin, jolla on annettu luottamuksellinen sertifikaatti ja muodostaa sekuurisuuden kanssa kokonaisuuden, jolla voidaan käsitellä, luoda, siirtää luottamuksellista tietoa ja turvataan samalla kriittinen kommunikointi. Muutama konkreettinen esimerkki. Paljon muuta taustalla. Voitaisiin mainita perestarille tehty satelliittipuhelin. Maailman ensimmäinen 3G satelliittipuhelin, missä ulkosta antennia. Hiltille laserin täysysmittaus, laite Adidakselle, my coach, mutta me saataisiin koko aika kulumaan näihin, niin mennään, mennään eteenpäin. Tehdään näin. Tuota, Pittimin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja Suomessa on lisäksi neljä, neljä muuta konttoria. Konttoreita on myös maailmalla. Kyseessä on kansainvälinen pörssiyhtiö. Millainen yhteiskunnallinen merkitys Pittimillä on? No, Pittim on hyvin vastuullinen yrityskansalainen, paikallinen toimija, työllistäjä. On, on Oulussakin työllistänyt varmaan huikean määrän ihmisiä ja henkilöitä Pittiumin elektrobitin kautta. Ää, mehän keskustelemme hyvin tiivisti sitten paikassa sidosryhmien kanssa. Kuten tämäkin keskustelu on yksi, yksi esimerkki sitä, että, että halutaan olla mukana tässä, halutaan luoda sitä keskustelua mahdollisuuksia juuri tämmöisten asioiden kautta. Mm. 
Julia, sinä olet ollut töissä Bittiumilla nyt muutaman vuoden, niin avatko vähän millainen on sun työnkuva? Joo, mä oon Bittiumilla algoritmikehittäjänä ja mun erikoisosaamista on biosignaalin käsittely. Eli kun ihmisestä kerätään eri biosignaaleja, niin mä teen sitä analyysiä siihen. Ja loppukäyttäjänä on lääkärit, eli halutaan nopeuttaa ja helpottaa lääkärin työtä sillä tekemisellä. No Tommi, teillä on työntekijöitä yli 670 ja Kyllä. nyt haetaan lisää myös, myös itse asiassa sinun oma, oma tiimiisi myös. Mille osaajille teillä on nyt erityinen tarve? No erityinen painopiste tarve ja alue meillä on tällä hetkellä sulatotulinuksen osaajat, testiautomaatio-osaajat ja sitten web-puolen osaajat. Ei pelkästään minun tiimiin, vaan monen muuhun tiimiin, että et nyt haetaan sitten vahvistuksia tuolle, tuolle osa-alueelle. Siellä on monenlaista tekemistä näillä meidän, meidän liiketoiminta-alueessa, just tämä taktinen kommunikointi, medikaalipuoli ja konnektivitipuoli. Siellä on monenlaista projektia, mihin halutaan lisää henkilöitä. Tekijöitä tarvitaan jopa, jopa kymmeniä. Mitä Kyllä. te odotatte näkevänne hakemuksessa? Hakemuksessa on hyvä näkyä. Aikaisempi työhistoriaa kuvattuna siten, että näkyy se rooli, mitä, mitä sillä on tehty, että se teknologiaosaaminen, myös sitten sekin, että minkälainen harrastuneisuus on mahdollisesti taustalla alaan liittyen. Sieltä voi paljastaa myös osaamista ja tekemistä, mikä ehkä sen työhistorian kautta paljastuu. Nämä täytyisi näkyä sitten tietenkin vähän kuvata, että minkälainen henkilö tyyppi meillä on sillä taustalla. Että tämä on tiimityötä, jokaisella on oma yksilöllinen vastuu, on, mutta tiimityötä. Näitä, näitä asioita halutaan sitten nähdä. Meille muodostuu tuosta hyvä kuva aika nopeasti sitten, että no ok, meillä on tämmöisiä tarpeita täällä, täällä projektissa on tämmöinen paikka, että voitaisiko tähän miettiä, lähde tarkentaa sitä kuvia sitten, mutta nämä tiedot olisi hyvä olla siellä. Hmm. Kyseessä kansainvälinen firma, niin mitä kielivaatimuksia teillä on? Suomi ja Englanti näillä pärjää erittäin hyvin. Täytyykö Suomea osata? Ei ole pakko. Jos vähän jännittää omaa englanninkielen taito, niin voiko hakea töihin? Voi hakea töihin. Ei, ei, ei tarvitse jännittää. Hmm. Hmm. Onko siihen tarjolla tätä koulutusta tai, tai lisä, lisää kehittämistä sen kielen, kielen puolella? Mahdollisuus on tämä. Hmm. Ja kyllä tarjotaan. Hyvä. Tuota, työn tekemisen tavoista vähän. Puhuttiinkin jo, että etätyömahdollisuus. Työtä voi tehdä hmm. mahdollisesti jopa toiselta paikkakunnalta. Avaatko vähän tätä käytännön järjestelyä? No joo, jos otetaan hieman historiaa taaksepäin, että et korona-aikana on tietenkin syntynyt ihan luonnostaan jo ajankohdan takia tarve miettiä etätyötä, sen vaikutusta meidän projekteihin ja myös, että minkälainen etätyömahdollisuus halutaan jatkossa antaa käyttöön. Meillä on etätyöpolitiikka astunut voimaa, jolla voidaan sitten oman työtehtävän sisällön mahdollisuuksien mukaan keskustella projektin projektin kanssa, esimiehen kanssa, että ok, haluaisi olla ja toimia etätyössä, etätyössä näinä päivinä, näinä ajankohtina ja sovitaan vaan sitten ne käytännöt, mahdolliset paikallaolot, projektin kanssa, suunnittelupäivät, workshopipäivät ja, ja lähdetään tätä sitten toteuttamaan. Voi olla muullakin paikkakunnalla. Enää ei ole niin paikkakunta sidonnainen tämä työn tekeminen. Työtehtävä sopiva, niin kyllä onnistuu. No miten opiskelijat, voivatko he hakea teille töihin ja missä vaiheessa opintoja? Voivat hakea, meillä on, meillä on erittäin hyviä kokemuksia opiskelijoista ja voi hakea erittäin aikaisessa vaiheessa. Työtehtävä vaan katsotaan sitten sen mukaan, että pystytään käymään koulussa. Meidän on helppo joustaa tietenkin sitä ajankäytöstä, että annetaan aikaa sille koululle ja mahdollistetaan sitten opinnäytetyö, päättötyö. Hmm. Et ilman muuta kannattaa ja voi hakea vain, vain mitä. Joo, kyllä pitää tarjoaa tosi joustavan mahdollisuuden siihen työntekoon. Että mäkin silloin vajaa neljä vuotta sitten, kun tulin taloon, niin opiskelijana aloitin osa-aikaisesti ja aika hyvin pysty sitten koulun suhteen sen, laittaa sen työn, että mitkä päivät halusi tehdä sitten viikosta ja mitkä päivät halusi sitten tehdä koulua. Ja mm. Tein sitten diplomityön myös Bittiumille ja sen jälkeen, kun koulun sain pakettiin, niin sitten jäi ihan täyspäiväiseksi. Eli kasvoit ikään kuin sen työntekijän rooliin kyllä, sitten niin kuin opintojen myötä. Kyllä. Hyvä. Käydään tällä hetkellä katsomassa chat-kysymyksiä. Niitä on tullut ennakkoonkin nyt tuota paljon. Kiitos, kiitos niistä ja otetaan, otetaan muutama ja nä täällä näköjään myöskin live chat laulaa. Eli vielä ehdit hyvinkin kysyä ja, ja ole hököllä. Tulen kysymään niitä tässä lähetyksessä myös puolestanne. Ö, Tommi, olen kokenut devaaja, mutta virallinen koulutus puuttuu. Onko se ongelma? Ei, ei ole ongelma. 
Tervetuloa hakemaan. Hyvä. Voiko töihin hakea, jos alan koulutuksesta on 10 vuotta aikaa, ei ole tehnyt alan töitä, mutta sen sijaan motivaatio on kova? Ilman muuta voi hakea. Totta kai. Sitten vähän spesifimpi kysymys. Onko teillä net-kehittäjille töitä, ei niinkään Legacy-koodia, vaan uusinta ASP net korea ja Asurea? Kyllä löytyy. Minulta, nämä, minulta nämä, nämä termit menee, okay. terminologia menee hyvinkin yli hilseen, mutta onneksi täällä on asiantuntijat teille vastaamassa. Tuota, mm, jos haetaan kymmenetä tekijöitä, niin mikä ajatus työnantajalla on? Jatkuuko työt kuinka pitkään? Hyvä kysymys, tietenkin varmaan, varmaan ymmärrän, että tämä tuleekin tuolta. Kyllä, kyllähän me haetaan pitkäjänteisesti työntekijöitä meillä. Jo kymmeniä niin on mainittu, että eri osa-alueille. Tehtävähän vaihtelee, sitten projektit vaihtelee ajan saatossa, mutta pitkäjänteisyyttä. Sitten vielä etätyöihin liittyen. Voiko tehdä töitä ulkomailta käsin? No, tietyn ajanjakson puitteissa tämmöinen mahdollisuus on ihan varmasti luotavissa tiettyjen pelisääntöjen sisällä ja työtehtävän niin salliessa. Hyvä. Otetaan, otetaan kysymyksiä vielä myöhemmin lisää. Tuota, Puhutaan vähän seuraavaksi Bitiumin yrityksen arvoista. Tommi, mikä Bitiumille on tärkeää, mitkä, mihin teidän toimintanne perustuu? No, arvothan nyt on tietenkin kannossakin tässä päällä, mutta on kolme arvoa. Voin puhua arvopyramiidistä. Et, et luottamus on siellä pohjalla, näin yrityksen näkökulmasta. Luottamus on se, minkä pohjan se asiakassuhde rakentuu, toimitetaan, mitä luvat, olla luotettava yhteistyökumppani, asiakkuuden vaali. Ja innovaatio, rohkeus, no, rohkeus haastaa asiakas, tarjota erilaisia ratkaisuja rohkeasti, nostaa vähän esille, oletteko, oletteko ajatelleet asiaa näin, entä jos se ratkaisu olisikin tämä, nostetaan näitä esille ja tuodaan erilaisia mahdollisuuksia, vaihtoehtoja, tietenkin sitten innovaatio, jolla edelläkävijä, halutaan olla radioteknologian pioneereja, rakentaa sitä osaamista ja tarjota se asiakkaiden käyttöön ja olla siinä mielessä haluttu yhteistyökumppani. Mm. Tein nettisivuilla lukee, että suurimmat läpymurrat on tullut hulluista ideoista, niin millaiset teika, seikat niin teillä pitkimmillä korostavat sitä, että tämmöiselle luovuudelle ja innovatiivisuudelle annetaan sijaa? No, tätä tukee matala organisaatio, meillä on hyvin vähän hierarkia, avoin ilmapiiri, keskusteleva ilmapiiri. On erilaisia tilaratkaisujakin tehty siihen, että näitä asioita voidaan nostaa helposti esille, innovaatiot käydä läpi, tuoda niitä esille. Käydään sitten porukalla läpi, että ok, miten tämä istuu tähän meidän liiketoimintaan ja yleiseen toimintaan ja muuten. Että täytyy sitten muistaa, että ne hyvät ideat menee sitten niihin lopputuotteisiin ja asiakaskohteisiin. Onko sulla työntekijänä samanlainen mielikuva? No että... on kyllä, joo. Kaikki ideat otetaan tosi positiivisesti vastaan. Ja itse asiassa työn sisältökin ja työtehtävät antaa tilaa sille luovuudelle, että työntekijä saa sitten itse ratkaista ne tehtävät parhaalla katsomallaan tavalla. Ja oikeastaan jopa niinpä, että ideoita syntyy enemmän kuin niitä keretään toteuttaa ihan tuotteeksi asti. Tuota, no Julia osaa tähän vastata varmasti parhaiten, että millaista siis on työskennellä pittyy insinööritalossa? Tosi mielenkiintoista ja monipuolista. Että niin kuin tuossa tulikin Tommi jo avasi vähän, että minkälainen tuoteportfolio meillä on, niin Silloin kun mäkin tulin taloon, niin mä aloitin itse asiassa mobiiliprojektissa. Ja sitten on kerännyt useammassa olla ja tällä hetkellä siellä medikaalipuolella. Että kyllä varmasti riittää mielenkiintoisia tehtäviä jokaiselle. No miten kuvailisit teidän työilmapiiriä ja työyhteisöä? Aika rento ja yhteisöllinen. Että ainakin itselle on tärkeää se, että kun siellä omalla työpisteellä avokonttorissa tekee töitä, niin sitten joku työkaveri aina tulee pihasta vetämään, että olisiko lounasaika tai lähettäisikö kahville. Mm. <laughs> niin se on kyllä semmoinen, mitä itse pitää arvostaa ainakin. Tuota, Tommi, mikä teidät erottaa nyt kilpailijoista? Kuitenkin nämäkin työntehtävät, mihin haette tekijöitä, niin heistä on kova pula, niin miksi juuri teille pitäisi hakea töihin? Tämä on hyvä kysymys. Voidaan vähän palata taaksepäin viitata niihin asioihin, mistä, tästä on, mistä, mistä me olemme jo puhuneet. Erilaiset tuotteet, vaihtelevat tuotteet. Meillä pääsee monenlaiseen käsiksi. Pääsee varmasti kasvamaan moniin osaajaksi. Niin oli puhe, että on, on militaaripuolen hanke. Sitten on TAF-mobiile, sitten on medikaalipuolen hanke, tuotekehityshanketta ulospäin. Siinä on monenlaista. Vaihtuu teknologia, vaihtuu työkaveritkin. Siinä se pääsee tutustumaan uusiin työkavereihin ja ilmapiiri on rento. 
Tässä on pieni tuota, ote vaan siitä, miten, miten tuota rento on todella rento ja erilaisia tuota, mahdollisuuksia tarjotaan paljon. Hmm. No tosiaan teistä osaajista on pulaa, niin mikä saa sot pysymään pittiimmillä töissä? No työtehtävät on supermielenkiintoiset ja se on just tosi monipuolista ja tuetaan myös siihen omaan urakehitykseen. Että sitä mukaan, kun se oma osaaminen kehittyy, niin pääsee kyllä uralla eteenpäin. Ja pakko mainita vielä tämä etätyömahdollisuus, <laughs> että kun tämä korona kuitenkin tästä vähän helpottaa ja palataan toimistolle, niin sitten työtehtävien puitteissa pystyy kuitenkin tekemään etätyöpäiviä, niin se on iso etu. Kyllä. Tuota, Tommi, seuraavaksi me puhutaan vähän rahasta. Ja, ja jos ajatellaan, että te työntekijöistä on pulaa, niin kyllähän raha toki ratkaisee ja on, on tärkeässä roolissa. Niin millainen on ohjelmistosuunnittelijoiden palkkataso ja miten se palkka määräytyy? No. Palkkahan määräytyy sitä, että meillä on käytössä Merserin ip tehtävän vaativuusluokitus. Sitten siihen vaikuttaa oma suoriutuminen töissä ja tämmöinen meidän workingi. Näistä määräytyy sitten se, että mikä on se tietty pisteytys sille tehtävälle. Ja kokemus, aikaisempi kokemus ja osaaminen taustalle, näistä sitten muodostuu kulloiseenkin tehtävänsä palkkauksen taso. Että olemme kyllä kilpailukykyisiä. Voiko se palkkaus vaihdella siis sama, sama tehtävän kuva, mutta eri palkka samalla työntekijällä tai niin kuin sama tehtävän työntekijällä? No viitaten tuohon noihin elementteihin, mistä se koostuu, niin voi olla pivahteita siinä. Mitä tuota, muita etuja voisit mainita? Ää, no, no hyvä kysymys. Mahtavat työkaverit, vaihtelevat tehtävät ja tietenkin sitten meillä on nyt tullut uutena etu. Meillä on erilaisia harrastekerhoja, meillä on kesäjuhlaa, pikkujoulua, perhetapahtumaa, tiimihäppeninkiä, projektihäppeninkiä, monenlaista löytyy. Kattava työterveyshuolto on yksi hieronta mahdollisuus töissä. Kyllä, juuri näin. Monenlaista. Monta mihin tarttuu. Kyllä. Monta etua. Hyvä. Mennään seuraavaksi vähän chat-kysymysten pariin uudemman kerran. Kaikki tämän lähetyksen loppuun mennessä tulleisiin kysymyksiin vastataan. Ja mikäli nyt ei kerätä käydä sitä sinun kysymystäsi tässä studiossa läpi, niin vastaamme siihen kirjallisesti chatin kautta, joten pysy ihmeessä linjoilla. Minulla on laajasti kokemusta eri firmoista Oulussa mobiilikonne aktiviteetin kehittämisestä nytkin töissä. Asetetaanko senioriosaajille koeaikaa ja missä määrin voi neuvotella työehtojen yksityiskohdista, Tommi? No koeaikahan meillä on työsopimuksessa ja keskustelua voidaan tietenkin sillä hetkellä sitten käydä, kun työsopimusta ollaan tekemässä tietyistä ehdoista. Onko, Tommi, työntekijöille etuosto-oikeutta tai muita etuja, jos ostaa pittyymin osakkeita? Ei minun tietääkseni. Onko etätyöntekijöille tarjolla jotain tukea oman kotitoimiston luontiin, esimerkiksi parempaa tai turvallisempaa reititintä, sähköpöytää ynnä muuta sellaista? No, kyllähän työnantaja tarjoaa tietenkin joitakin työkaluja kotitoimistoon, mutta pyritään tietenkin siihen sitten, että kun omaa kotitoimistoa me jokainen rakennemaan ja pidämme yllä, niin teemme siitä myös itse hyvän paikan ja turvallisen paikan työskennellä. Joku pohtii täällä nyt työnantajan vaihtamista teihin. Niin pystyykö yksiköiden välillä vaihtelemaan, voiko projektit valita? Ää, no, pystyy yksiköiden välillä vaihtelemaan ja projektit rooleista ja tehtävistä tietenkin käydään aktiivista keskustelua taustalla, kun katsotaan, että mitä erilaisia projektitarpeita meillä on ja mihin, mihin henkilöllä olisi mahdollisuus sitten mennä mukaan, niin käydään näitä läpi. Tuota, AMK-insinööri kysyy, hei monesti törmään siihen, että hyväksytään vain di Miten teillä? No niin kuin aikaisemmin jo vastattiin, niin ei, vaikka ei olisi alakoulutusta, mutta muuten osaamista, niin onnistuu. Emme ole valikoivia tuossa suhteessa, vaan voi hakea töitä. Hyvä. Otetaan, otetaan vielä pari. Käytättekö net- ja asuretekniikoita? Tästähän taisi Se tulla. oli. Hyvä. Hyvä. Ö, onko web-ohjelmointitaustasta apua? Ei muuta taustaa, mutta siinä olen hyvä. On apua. Suosittelen hakemaan. Tarvitaan. Kyllä. Olisiko paikkaa sulautettujen järjestelmien osaajakehittämistä tekevälle? Kyllä. Aika hakemusta sisään tuosta. Hakemusta sisään. Se on nyt selvästi tämä niin kuin tiivistettynä. Oikein paljon kiitos haastattelusta Kiitoksia. Tommi ja Julia. Kiitos.
Nyt siis tiedät, miten toimia. Mene Pitiumin sivuille, sieltä löydät avoimet työpaikat, joista pääset näitä tehtäviä hakemaan. Pitiumilla odotetaan nimittäin yhteydenottoasi. Nopeus tulkitaan työnhaussa tietenkin motivaatioksi ja kertoo myös luonteestasi, että olet aikaan saava toimi siis. Tämä olla nyt purkissa. Tee eli kiittää teidän seurasta ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!